。槟城可以说是马来西亚西北部的热门旅游城市，有山有海，很漂亮的一座海港城市。这里曾是英国的殖民地，所以城市中随处可以看到这些漂亮的百年以上的建筑。这是一个非常适合闲逛、慢慢走、慢慢玩的一座城市。这里有一种浓厚的文艺感、怀旧感。华人在这里聚集，中文受到重视，感觉尤其适合中国人来玩。今天就带大家逛一逛这座世界文化遗产——槟城的老城。在槟城，一些华人居住过的房子也成了著名的景点这个就是南洋华人首富张弼士的故居，也叫蓝屋，是来槟城的必打卡目的地。这也是槟城的一座豪宅，现在被当做了一个小的博物馆和酒店。这里需要门票二十五马币，不过有导游讲解。不巧的是，这里上午十一点才开门营业，所以没有赶上参观时间。不过离它不远有一个更为知名的老屋。被称作“娘惹博物馆”。这个“娘惹博物馆”其实叫做“乔生大宅”，曾是华人富豪郑景贵的故宅，现在这里成为了一个博物馆，展现了马来西亚特殊的娘惹文化，体现着曾经的一个时代。有很多的电视剧都在这里取过景，最著名的就是《小娘惹》。整个博物馆其实就是当年的一个大豪宅，被完整的保存了下来。参观这里也是需要门票，二十五马币。不过这里有安排导游讲解。进入博物馆，首先映入眼帘的是一个天井式的、气势恢宏的客厅。娘惹这个词是马来西亚独有的词汇，是一个符号。是在马来西亚的华人与当地人通婚后生下的后代，女孩就叫娘惹，男孩叫巴巴。这是一座融合了中式建筑风格、欧洲庭院风格的中西合璧的四合院建筑。客厅的两侧各有中西风格的两个餐厅，据说是当年郑景贵在宴客时会特意安排外国客人在中式餐厅用餐，中国客人在。西餐厅用餐，促进文化的交融和理解。这里不仅建筑风格保存的非常完好，连内部的装饰摆件儿、娘惹巴巴们的服饰饰品都被很好的陈列出来供大家参观，简直是一座无价的宝库。这里安排了各种语言的导游，可以跟着中文导游听一听。有电灯，以前没有电的时候需要这个。有不少人会特意换上当地的服装，在这里拍照。拖鞋上来，来到二楼就是家族内娘惹和爸爸们的房间。这里陈列的每一个器具用品都是当年珍贵的文物，生动还原了当年娘惹和爸爸们富裕快乐的生活。墙上的照片就是十九世纪末本地历史上声名显赫的华人郑景贵。很多设计都融合了中西的建筑风格，外观富丽堂皇，内有中式木雕、隔窗，这些都是百年以上历史的大床。嗯、这座大宅修复后，现在作为了博物馆，里面不仅保存了。巴巴娘惹的文化遗产，也为保护槟城独特的历史建筑遗存做出了贡献。里院还有一个祠堂式的建筑——敬慎堂
，再往里还有一个凉热厨房，一个大厨房，里面还有一些凉热美食展示。这座乔生大宅还是非常值得来参观打卡一下的。离开这个凉热博物馆。经过钟楼，前往另一个打卡点康华丽古堡。没想到这个地方也收费，还要二十马币。可以领一杯咖啡。强制消费啊！古堡里其实什么都没有，二十元门票里面包含了十块钱的咖啡券。买杯咖啡还要自己添点钱。他这二十块门票含了十块钱消费券。哪里背卡布奇诺？和乔生大院相比，这里真的不值得来了。地方很小，景色连一个街心公园都比不了。不过，槟城在殖民时期的第一任总督，第一次来马来西亚城市建设就是在这个地方，因为这里被称为槟城历史的起点。现在这里几乎成了废墟，只有几门旧炮面海而立。前面立着的就应该是这里的第一任总督。虽然啥都没有，不值得看，但这里也毕竟是世界文化遗产的一部分，只能当做花二十块钱来这里坐着，喝杯咖啡休息一下。康华丽古堡的外围，我倒觉得挺漂亮的。旁边就是大钟楼，前面还有一个市政府的大草坪。市政厅前面的大草坪，这里还有大片的树林，坐在这里休息，感觉更舒服。这里还是一个海角，可以看到新城和老城的一个明显分界，远处都是新城，高楼林立。这个市政厅的建筑还是非常漂亮的。旁边这座奶黄色的建筑也很上镜。边城是一个中西文化融合的非常好的一座城市，这里有很多华人寺庙、观音庙，还有印度教的一些寺庙。这应该是回教的。除了这些收费建筑、寺庙，还有这些殖民建筑，槟城最值得走、最值得逛的，其实就是乔治老城里的这些街巷。老城里到处都是中文标牌，在槟城，华人的人口估计占到百分之六十，达到了一百万。到处都是类似中国的美食，蟹肉。中餐吃的简单一点。槟城也是马来西亚唯一规定华人管理的城市，与中国的近代史关系也是非常的密切。春节期间，这里全程张灯结彩，庆祝中国春节。前面这个好像是。槟城也是孙中山先生从事革命活动的重要基地。孙中山曾经五次到过槟城，在这里宣传革命思想，筹集革命资金。槟城的很多地方都留有孙中山的遗迹。到过这么多地方。这里还有孙中山的博物馆。玉龙庄。不过因为装修，现在也没有开业。老城里斑驳的墙壁上，到处都是这种铁塑漫画，来自世界各地的艺术家都在这里留下了作品。老街有一个地方非常值得去，就是这个龙山堂的邱公司。这里二零零八年被列入世界文化遗产名录，也是槟城唯一获得这个荣誉的宗祠。这个建筑已经超过了一百年。拥有悠久与杰出的历史，加上亮眼与堂皇的建筑风格
，使坐落于槟城桥之市中心的邱公司，成为今天槟城一个历史遗迹的地标。这里白天现在收费十元。很多来槟城的人都是寻找这些街头漫画的。这是老城的艺术街。槟城曾经吸引过来自世界各地的艺术家，不少艺术家在这里的街头都画过非常漂亮的涂鸦漫画，很多游客都会专门寻找这些有意思的涂鸦壁画，在这里拍照。老城还有一地方游客都要去打卡，就是姓氏桥。所谓姓氏桥，在这里是沿海而建的高脚木屋。更准确说是沿海成片建成的木屋村。一般同一个姓氏同住一桥，所以这里有姓周桥、姓陈桥、姓王桥等，就像中国姓氏相同的人同住一村一样。其中姓周桥是槟城姓氏桥中规模最大的一个，这里也有两百多年的历史了。桥上看起来似乎像一条小街，房屋搭在海上，底部用木桩支撑。现在街的两边都是小商店，有卖饮料、食品的，也有卖服装、纪念品的。以前本来这里因为非常破败要拆除的，因为成为了世界文化遗产就得以保留下来。现在这些木屋里仍然住着很多人，都是华人第三代、第四代等等。远处就是码头，杏州桥这里应该算是非常热闹的地方。这里有一个大的美食中心，游客在这里吃饭的非常多，有很多摊位，可以吃到槟城的很多美食。槟城的美食名单有槟城虾面、炒果条、沙爹、海南鸡饭、马来风光、印度泡饼。豪煎等等，不过一般饭点的时候，这里都需要等位，因为吃饭的人太多了。这个姐弟骑自行车的涂鸦非常著名。槟城专门有一条街，就是壁画街，有很多的涂鸦。离杏州桥很近，看不少游客专门到这条小街来打卡。白天来这里感觉更好一点，晚上有点黑。很多世界各地的艺术家都在这里留下过作品，都是画在斑驳的旧墙上，很多都已经脱落了。很多涂鸦都非常著名，具有非常高的艺术欣赏价值。老城里的这些打卡点相距都不远。可以根据地图来导航这些景点，徒步过去。如果喜欢逛老城，就在老城里慢慢的逛，很多地方都非常不错。老城外也有很多非常值得去的景点，包括国家公园、八都丁一海滩、极乐寺，还有升旗山。这几个地方虽然路途比较远，但是都有公交车去，所以非常方便。好了，这几天给大家播了槟城的十大旅游景点下一站飞往兰卡威。